वेलकम टू यू ऑल एट माई YouTube चैनल स्टडी टाइम विथ एस के हेलो दिस इज़ सोनाली कुमारी और आज हम कवर करेंगे ए सी एस जीरो वन कंज्यूमर स्टडीज़ के बारे में जब हमारे दिमाग में जब हम कंज्यूमर स्टडीज़ पढ़ते हैं तो बहुत सारी चीज़ें आने लग जाती हैं कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन क्या होगा कंज्यूमर राइट्स क्या होते हैं किस तरीके से कंज्यूमर कंप्लेंट फाइल करते हैं ये सारी चीज़ें हमारी माइंड में आती हैं तो इन सभी चीज़ों के साथ साथ जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ए सी एस जीरो वन के अंदर वो हमने इंक्लूड किया है और जो आपके एग्जाम में भी बहुत बार पूछे गए हैं पॉइंट्स इस वीडियो के अंदर तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर वन के साथ यहाँ पर शॉर्ट नोट्स हैं आपके एग्जाम में तीन सेक्शंस होते हैं सेक्शन ए सेक्शन बी एंड सेक्शन सी क्राइटेरिया कई बार मार्क्स का अलग अलग हो सकता है लेकिन जो सेक्शन वन का जो पार्ट है उसके अंदर टू क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट करने होते हैं और एक क्वेश्चन के लिए आपको ट्वेंटी मार्क्स मिलता है यानी कि सेक्शन वन के अंदर सेक्शन ए के अंदर आपको फोर्टी मार्क्स मिलते हैं सेक्शन बी के अंदर आप भी फोर्टी मार्क्स ही कर अर्न करते हैं जहाँ पर आपको फोर क्वेश्चन के आंसर देने होते हैं ठीक है यानी कि टेन मार्क्स फॉर ईच क्वेश्चन और सेक्शन सी आता है जहाँ पर आपको शॉर्ट नोट्स लिखने होते हैं किसी भी चार पॉइंट्स पे और वो फॉर फाइव मार्क्स ईच होता है तो ये तो था कि क्वेश्चन पेपर किस तरीके का होता है अब स्टार्ट करते हैं सेक्शन सी का पार्ट है ये शॉर्ट नोट्स तो क्वेश्चन नंबर वन शॉर्ट नोट्स पॉइंट नंबर वन है ड्यूटीज ऑफ कंज्यूमर एज अ कोरोलरी टू कंज्यूमर्स राइट सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 द ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स एक्ट 1986 मेन फीचर्स ऑफ परफेक्ट कंपटीशन इंपॉर्टेंट रीजंस फॉर इन्वॉर्मेंटल डेटरेशन अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल चेंजिंग ट्रेंड्स इन कंज्यूमर मूवमेंट मेन रोल ऑफ गवर्नमेंट इन कंज्यूमर प्रोटेक्शन रोल ऑफ कंज्यूमर क्लब्स इन स्कूल्स ग्रीन कंज्यूमर कंज्यूमरिज्म काफ़ी बार पूछा गया पॉइंट सही है कंज्यूमर प्रॉब्लम्स एंड डायनेमिक्स कंज्यूमर इन मार्केट इकोनॉमी रेमेडी फॉर नेग्लिजेंस अगेंस्ट रेलवे और एक और पॉइंट बनता है रेमेडी फॉर नेग्लिजेंस अगेंस्ट मेडिकल एंड रेल बैंकिंग ऑल्सो पॉइंट नंबर सेवेंटीन है कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन मिसलीडिंग एडवर्टिजमेंट प्रोसीजर ऑफ सेटिंग अप अ कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन पी डी एस इट्स सक्सेस एंड फेलियर्स ये दोनों आपको यहाँ पर मैंसन करना है ये है कुछ शॉर्ट नोट्स जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं ये एज अ क्वेश्चन भी कई बार पूछे जाते हैं तो इन्हें आप एज अ क्वेश्चन भी प्रिपेयर करेंगे वहाँ पर एक्सप्लेन कहा हो सकता है डिस्कस कहा हुआ हो सकता है तो इस तरीके से आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर टू की तरफ एक्सप्लेन द फॉलोइंग विद द हेल्प ऑफ अ डिसाइडेड केस लॉ डिसाइडेड केस लॉ अगर किसी भी क्वेश्चन में कहा जाता है तो आप कोई भी एग्जाम्पल उठा करके नहीं दे सकते हैं वहाँ पर आपको वही एग्जाम्पल देना है जो उससे रिलेटेड है और वो रियल में कहीं हुआ हुआ होना चाहिए और इस टाइप के बहुत सारे केस लॉ जो हैं वो आपके जो बुक है आपकी इग्नो की उसके अंदर दिया हुआ है तो उससे को रिलेट करके आप लर्न करेंगे जैसे कि अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस के लिए कोई ना कोई केस लॉ आपके बुक के अंदर एक्सप्लेन है तो उसी केस लॉ को आप यहाँ पर एज एग्जाम्पल पुट करेंगे और इसके बाद उसे एक्सप्लेन करेंगे बी है रेडमी फोर मेडिकल नेग्लिजेंस सी डेफिशेंसी डी मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री की तरफ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है काफी बार रिपीटेड भी है एक्सप्लेन द थ्री टीयर ग्रेविनेंस रेड्रेसल मशीनरी प्रोवाइडेड अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 आपको पता है कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के तहत थ्री टीयर ग्रेविनेंस रेड्रेसल मशीनरी जो है वो लागू होती है तो अब उसको एक्सप्लेन करना है आपको क्वेश्चन नंबर फोर है एक्सप्लेन द रोल ऑफ ओमबोर्ड्समैन क्वेश्चन नंबर फाइव है इन्यूमरेट द कंसिक्वेंसिस ऑफ इन्वामेंटल डेटरेशन सिक्स है डिस्कस द साइलेंट फीचर्स ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट नाइनटीन एटी सिक्स क्वेश्चन नंबर सेवन एक्सप्लेन इन डिटेल द राइट ऑफ कंज्यूमर मैंसन इन द यू एन गाइडलाइंस ऑन कंज्यूमर प्रोटेक्शन नाइनटीन एटी फाइव आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर एट की तरफ डिस्कस कंज्यूमर रिस्पॉन्सिबिलिटी वाई इज देयर अ नीड फॉर कंज्यूमर प्रोटेक्शन क्वेश्चन नंबर नाइन डिस्कस द रोल ऑफ एन जी ओ एन जी ओज इन द रिड्रेसल ऑफ कंज्यूमर ग्रेविनेंस क्वेश्चन नंबर टेन हु कैन फाइल अ कंप्लेट अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट नाइनटीन एटी सिक्स एक्सप्लेन द डेफिनेशन ऑफ कंप्लेट 
अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 1986 के तहत कौन कंप्लेन फाइल कर सकता है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में और एक और चीज कि क्या डेफिनेशन दी गई है सी पी ए नाइनटीन एटी सिक्स में यह आपको दोनों एक्सप्लेन करना है ये ट्वेंटी मार्क्स के लिए पूछा गया क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर इलेवन पे आ जाते हैं हु इज़ अ कंज्यूमर डिस्कस द डिफरेंट राइट्स अवेलेबल टू अ कंज्यूमर अंडर द सी पी ए नाइनटीन एटी सिक्स कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट नाइनटीन एटी सिक्स के तहत कौन कौन से राइट right कंज्यूमर को दिए गए हैं प्लस कंज्यूमर कौन होता है ये भी आपको यहाँ पर बताना है क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व है डिस्कस द स्कोप एंड ग्रोथ ऑफ कंज्यूमर मूवमेंट इन द मॉडर्न पीरियड स्कोप और ग्रोथ क्या है कंज्यूमर मूवमेंट का मॉडर्न पीरियड में ये आपको डिस्कस करना है ट्वेंटी मार्क्स के लिए क्वेश्चन नंबर थर्टीन है वट इज मीन बाय थर्ड पार्टी असिस्टेंस इन सेटलिंग कंज्यूमर डिस्प्यूट इसको एक्सप्लेन करना है कि थर्ड पार्टी असिस्टेंस क्या होता है जब कोई भी कंज्यूमर डिस्प्यूट सेटल होता है एक और ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो डिस्प्यूट्स होती हैं कंज्यूमर और सर्विस प्रोवाइडर के बीच में उसमें पीआईएल क्या रोल निभा सकता है और आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट किस तरीके से होता है इन दोनों चीज़ों को भी एक्सप्लेन करने को आपके एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन नंबर फोर्टीन पर आ जाते हैं वट इज़ मीन टू बाई पी आई एल पी आई एल मीन्स होता है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन तो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन क्या होता है ये सबसे पहले आपको यहाँ पर समझाना है एंड देन एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ पी आई एल हु कैन फाइल अ पी आई एल और पी आई एल कौन फाइल कर सकता है इसी में एक और क्वेश्चन बनता है कि एक्सप्लेन एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन एडवांटेज बताना है और डिसएडवांटेज बताना है दरअसल ये दो क्वेश्चन है जिसे हमने एक ही जगह रखने की कोशिश की है और ये दोनों ही क्वेश्चन ट्वेंटी ट्वेंटी मार्क्स में पूछे जाते हैं अगर आप यहाँ पर एक न्यू क्वेश्चन मार्क बता दें तो कोई गलत नहीं होगा यहाँ पर यहाँ से ये एक अलग क्वेश्चन है ठीक है आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन की तरफ राइट अ नोट ऑन कंज्यूमर इंटरनेशनल कंज्यूमर इंटरनेशनल पे आपको एक नोट लिखना है अब इसके बाद जो कंज्यूमर इंटरनेशनल पे क्वेश्चन बनता है वो बनता है स्ट्रक्चर एंड पर्पस ऑफ कंज्यूमर इंटरनेशनल ऑरिजिन ऑफ कंज्यूमर इंटरनेशनल एंड फंक्शन ऑफ कंज्यूमर इंटरनेशनल तो जो कंज्यूमर इंटरनेशनल है इससे पांच क्वेश्चन बनते हैं जो हमने अभी आपको बता दिया यहाँ पर क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन पे आ जाते हैं एनालाइज द पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ एडवर्टाइजिंग थ्रो मास मीडिया अपॉन कंज्यूमर्स क्वेश्चन नंबर सेवनटीन है डिस्कस इन डिटेल द थ्री सेट ऑफ इशूज फेस्ड बाई इंडिया इन रिलेशन टू पब्लिक पॉलिसी एंड सोशल अकाउंटेबिलिटी क्वेश्चन नंबर एटीन पे आ जाते हैं डिस्कस द रेमिडीज अवेलेबल फॉर नेग्लिजेंस इन द बैंकिंग सर्विस विद द हेल्प ऑफ अ डिसाइडेड केस लॉ एक डिसाइडेड केस लॉ की हेल्प से आपको यहाँ पर बताना है कि कौन कौन सी रेमिडीज अवेलेबल है फॉर नेग्लिजेंस इन द बैंकिंग सर्विस में आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर सेवनटीन नाइनटीन की तरफ डिस्कस इन डिटेल द थ्री टेक्निक्स इन्वॉल्व इन इफेक्टिव स्ट्रेटजी कैंपेन एंड एडवोकेसी प्रोग्राम्स क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी है डिस्कस द रोल ऑफ कंज्यूमर एजुकेशन इन इंडिया भारत के अंदर कंज्यूमर एजुकेशन का क्या रोल है इसे आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करना है डिस्कस करना है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन है डिफाइन लेबल्स लेबल्स क्या होते हैं और वट आर द फीचर ऑफ अ गुड लेबल और गुड लेबल का क्या फीचर होता है इसे आप दो मिनट के अंदर पता लगा सकते हैं आप कोई भी दो चीज़ उठाइए जिसके ऊपर लेबल लगा हो सपोज एक मेडिसिन और कोई भी एक कॉस्मेटिक प्रोडक्ट और वहाँ पर आप देखेंगे कि दोनों के लेवल में बहुत सारी चेंजेस आपको मिल जाएंगी किसी में इंग्रेडिएंट लिखा हुआ होना चाहिए लॉट नंबर लिखा हुआ होना चाहिए और मैन्युफैक्चरिंग की कंपनी कौन सी है किस यूनिट से मैन्युफैक्चर हुआ है वो प्रोडक्ट ये सारी चीज़ें उसके अंदर लिखी होनी चाहिए ये एक फीचर होता है गुड लेवल होने का गुड लेबल होने का जो किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर लेबल लगा हुआ आता है तो ये क्वेश्चन काफ़ी अहम हो जाता है और ये जनरल नॉलेज के लिए भी सभी को पता होना चाहिए आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी की तरफ डिफाइन कंज्यूमर एजुकेशन डिस्कस ब्रीफली द कंज्यूमर एजुकेशन प्रोग्राम्स ऑपरेटेड इन इंडिया क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री है एक्सप्लेन द रीजन्स फॉर इन्वामेंटल डेटरेशन एंड इट्स कंसिक्वेंसिस क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर पर आ जाते हैं डिस्क्राइब द इम्पॉर्टेंट प्रोविजन ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन रिलेटेड लेजिस्लेशन इन इंडिया क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव है हाईलाइट द साइलेंट फीचर्स ऑफ ब्यूरो ऑफ 
इंडियन स्टैंडर्ड्स एक्ट 1956 इसके आपको कुछ फीचर्स जो हैं उसे हाईलाइट करना है और 20 मार्क्स में पूछा गया क्वेश्चन है ये आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ डिफ्रेंसीट बिटबिन है यहाँ पर वैल्यू फॉर पीपल एंड वैल्यू फॉर मनी दोनों को आपको डिफ्रेंसीट करना है बी पॉइंट है सी पी ए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट नाइनटीन एंड पी एफ ए नाइनटीन फिफ्टी फोर इन दोनों को आपको यहाँ पर डिफ्रेंसीट करना है कौन कौन से इनके फीचर्स हैं उसके बेसिस पे अभी आप इनको डिफ्रेंसीट कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर सी है पॉइंट नंबर सी क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सिक्स के तहत कॉम्पिटिटिव मार्केट एंड मोनोपोली मार्केट्स में क्या डिफरेंस होता है डी है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एंड कंज्यूमर इम्पावरमेंट दोनों किस तरीके से डिफरेंट हैं ई e है कंडीशन एंड वारंटी वारंटीज भी होती हैं और कंडीशन भी होता है कोई भी प्रोडक्ट आप खरीदने जाते हैं तो उन दोनों को आपको यहाँ पर डिफ्रेंसीट करना है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेवन पर आ जाते हैं क्रिटिकली एक्सप्लेन द रोल प्लेड बाय द इंडस्ट्री एंड ट्रेड इन कंज्यूमर प्रोटेक्शन इन इंडिया आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी एट की तरफ वट इज मीन बाय कंज्यूमर इन्वॉर्मेंट डिस्कस द वेरियस डायमेंशन ऑफ कंज्यूमर इन्वॉर्मेंट क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी नाइन है हाउ डू यू क्लासीफाई अ कंज्यूमर आप किस तरीके से कंज्यूमर को क्लासीफाई करेंगे एंड डिस्कस द इंटर रिलेशन से बिटवीन इकोलॉजी इन्वामेंट एंड द कंज्यूमर आगे बढ़ जाते हैं आज के वीडियो के लास्ट क्वेश्चन की तरफ यह है डिस्कस द साइलेंट फीचर्स ऑफ प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर परफेक्टली कॉम्पिटेटिव मार्केट्स तो ये तो था आज का वीडियो हमारा कंज्यूमर स्टडीज़ के ऊपर ए सी एस जीरो वन के ऊपर अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें साथ ही साथ अगर आपको किसी भी इग्नू के कोर्स में कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं और अगर आपको किसी भी कोर्स पे कोई इम्पॉर्टेंट वीडियो चाहिए तो आप हमें बता सकते हैं अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए हिट कीजिए बेल का आइकन ताकि आपको हमारे चैनल के वीडियोज़ के रिगार्डिंग सारे नोटिफिकेशन ऑन टाइम मिलते रहें तब तक ले स्टेट जय हिंद जय भारत